Una vez que los moradores y vecinos de los propietarios de la vivienda que se quemó lograron controlar las llamas, el cuerpo de bomberos llegó y esto porque un buen samaritano llegó hasta el destacamento de la calle Rocafuerte y alertó a los de la Casaca Roja para que se movilicen de inmediato. Cuando llegamos a cuando nos avisaron en tres minutos. ¿En qué se pudo salvar de eso? Eh, bueno, ahorita establecer la realidad del incendio para establecer medidas de prevención, ¿no? Yo veo ahí mucho cable suelto, siempre hemos hablado constantemente a la ciudadanía que tiene que tener cuidado con las instalaciones eléctricas. Ahí están los resultados, tal vez una de las causas fue un cortocircuito, pero yo veo mucho cable de suelto y mucha cuestión. ¿no? Cayo, ¿qué pasa con el 911 que no funciona rápido cuando se llama? Yo estuve llamando aproximadamente sí. en más de media hora. Eh, mire, este, nosotros fue un vecino en una moto y nosotros en tres minutos, una vez que nos dieron la alarma, despachamos la unidad. Los propietarios de la casa quemada no entendían qué pasó, puesto al salir a trabajar todo quedó bien y ahora solo encuentran esto. No, es de mi sobrino. Bueno, ahí nos encontramos con el esposo de, de la señora, me dice que es. Mi sobrino, la esposa. Ahí está la señora, la señora de rojo, la que se le quemó la casa. Se quedan en la calle prácticamente. Estas cosas son de mi hermana de la casita de aquí, adentro, que se quemó todo. No ha quedado nada, nada, no ha quedado. Ni mi hermana no está ni aquí, se fue a comprar mercadería al Perú. Esperemos que la situación cambie un poquito y se logre hacer cosas a favor de ellos, ¿no? Los propietarios de la casa que se quemó en su totalidad ahora solo piden la ayuda a quienes puedan brindar, puesto se quedan sin nada, tanto él como padre y los tres menores, y su esposa también pide la ayuda, ya que al volver los chicos se encontrarán con esta triste realidad. Yo no estoy en mi casa, voy, yo estaba ahora trabajando. ¿Cómo se llama usted, amigo? Yo me llamo Javier Víctor Torres Alvarado. ¿Pero que ¿Algún circuito? Dejó alguna... Un circuito, se ha hecho. Lo que se decir... en la calle? La calle. ¿Cuántos vivían acá? Disculpe. Cinco. Usted, su esposa, su. Y mi tres hijos. ¿Menores de edad todos? Ellos están en la escuela ahorita. No saben lo que. No saben, mi, mi esposa no más que estaba aquí. Yo estaba trabajando. ¿Te puedes estar en la parte de afuera? Pues no, no, o solamente se quemó los materiales, la negra eh, 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 se recupera, ¿verdad? Pero con, con paciencia también. Claro, con paciencia se recupera, pero... Imagínese cuánto esfuerzo. Todo mi esfuerzo que, que la cocina, no estaba ni... Ni vieja era nuevita la cocina, recién tenía vía para un año. Con tanto esfuerzo que la compré la cocina, el refrigerador ahí. Solo se queda con esto. Sí, es mi trabajo. Ya no, no me queda nada ni a dónde dormir porque todo se ha destruido. Aquí era una casita y era otra, ¿no? Esa era de mi hermano, pero no está él aquí. ¿Es alguna persona que haga alguna ayuda? ¿A dónde quieren acudir? ¿A las calles Francisco de Marco? ¿verdad? Francisco de Marco y España. Sí. Conversábamos con su esposa hace un rato y dice que los niños están en clase, no saben lo que ha pasado. Imagínense llegar ahora y encontrarse con este cuadro tan triste. Esa moto. De repente pedimos ayuda a alguien que quiera, pues, solidarizarse con ustedes, madera, lo que sea, para poder levantar otra vez la vivienda. ¿Cuántos años vivían ahí atrás de ustedes? Mira, como seis. ¿Cuántos años vivían? Sí. Seis años. Seis años. Imagínense, todo su esfuerzo, el trabajo del, del compañero suyo, el suyo mismo, reducido a cenizas, en cuestión de minutos. ¿Qué le decimos a las autoridades en este caso? ¿Alguien quiere ayudarla? Compita, lo que sea necesario. La persona de buen corazón, que le ayuden. No ayuden, que no hemos quedado sin nada ahorita. No te meten en la calle. ¿Tu nombre es? Por parte de la casaca roja se realizarán las debidas investigaciones para poder saber qué pasó realmente en este flagelo, indicaba el señor Sandro Moncayo, representante del cuerpo bomberil. Una vez que esté todo seguro, hacemos la investigación y haremos nuestro, nuestro parte de incendio. ¿Ninguna persona salió?
salida oficial? Gracias a Dios nadie, por eso no ve ninguna ambulancia acá. Ya, hasta el momento se están refrescando las paredes. Refrescando las paredes, todo seguro, entramos a hacer la investigación. Según Sandro, él no sabe qué pasa con el 911, que no es la primera vez que sucede este precance y que luego son ellos los que pagan las consecuencias. Desconozco qué está sucediendo con el 911, tenemos quejas de muchísimos contribuyentes y usuarios sobre ese sistema, pero no podemos responder porque allá ellos son los que manejan su situación. En realidad nosotros ya hemos también puesto nuestro, nuestra queja ante el vicealmirante de la Torre, que es el jefe de allá del 911, pero en realidad eso no podemos manejarlo nosotros. Lo que nosotros sí hicimos es venir inmediatamente cuando nos avisaron. En tres minutos tuvo la unidad 6 y cuatro minutos después la unidad 4. Que por eso pudimos controlar que no se, eh, la casa al lado no se contamine también. ¿Personas afectadas? Eh, veo que es una familia entera. Eh, hay otra familia que gracias a Dios no pasó nada. Solo el, el hollín que entró a su casa, el humo. Pero la otra familia, mire, parece que se han quedado en la calle. Sí. Así en la calle se encontraban algunos de los enseres de las viviendas que fueron sacadas para evitar que se quemen y en las zanjas de agua estancadas estaban los tanques de gas colocados para que se enfríen y no exploten. Esta es otra de las familias que se queda en la nada, puesto un nuevo flagelo que suscitó, acabó con los pocos que tenían. Un informe para Telemilagro.